Hello everyone, this is Nisha and you are watching Scienceaholic. So welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing about the difference between exosmosis and endosmosis. And we will see what is plasmolysis and cytolysis. So let's start the video. Osmosis is of two types that is endosmosis and exosmosis. Now let's discuss first exosmosis. Now what is exosmosis student? Exosmosis एक ऐसी process है जब हम cell को hypotonic means very concentrated solution जिसमें water का content बहुत कम है ऐसे solution में cell को रखते हैं तो cell का जो water होता है वो बाहर की तरफ move होता है to maintain the equilibrium and उसकी वजह से क्या होता है cell का size जो होता है वो shrink हो जाता है so this is exosmosis. Now what is plasmolysis? Plasmolysis is a shrinkage होता है protoplasmic contents away from the cell wall when placed in hypotonic solution. जब भी हम hypotonic solution के अंदर किसी भी cell को रखते हैं, तो उसका protoplasmic content है, वो shrink होता है away from the cell wall और उसकी वजह से plasma membrane break हो जाती है and this process it's plasmolysis. Now let's see endosmosis. Now endosmosis एक ऐसी process है जब हम hypotonic, hypo means watery solution, very diluted solution के अंदर जब भी हम cell को रखते हैं, बाहर से अंदर की तरफ water enter करेगा to maintain equilibrium and because of that cell का size जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, swell हो जाएगा and this process is called endosmosis. Now what is cytolysis? साइटोलिसिस क्या होता है इस सेम टाइप ऑफ एंडोस्मोसिस इसमें बस क्या होता है ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंटर करता है सेल के अंदर एंड बिकॉज ऑफ दैट उस सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड प्रेशर की वजह से वो बर्स्ट हो जाता है ब्रेक हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइटोलिसिस एंड साइटोलिसिस को ऑस्मोटिक लाइसिस भी बोलते हैं ना लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्मोसिस एंड एक्जोस्मोसिस सो द फर्स्ट डिफरेंस इन एंडोस्मोसिस इज एंडो मीन्स इन साइड द सेल द सॉल्वेंट मूव्स इन द सेल एक्सोसमोसिस में क्या होता है सॉल्वेंट मूव्स आउट ऑफ द सेल नाउ सेकंड ऑस्मोसिस टुवर्ड इनसाइड ऑफ द सेल एंडोसमोसिस में जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो अंदर की तरफ होती है इनसाइड ऑफ द सेल नाउ एक्सोसमोसिस में क्या होता है ऑस्मोसिस टुवर्ड्स आउट ऑफ द सेल सो दिस इज सेकंड नाउ थर्ड ऑकर्स व्हेन देयर इज लो ऑस्मोटिक प्रेशर एंडोसमोसिस की प्रोसेस तभी होती है जब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है एंड एक्सोसमोसिस की प्रोसेस तब होती है जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है Now the fourth point, hypotonic solution induce endosmosis in cell. Hypotonic जितने भी solutions होते हैं, वो cell में endosmosis की process ही induce कराते हैं. Like distilled water, distilled water में solute नहीं होता, so because of that उसमें endosmosis की process ही होती है. And hypotonic solution, very concentrated solution जो होते हैं, always induce कराते हैं exosmosis. Like intravenous fluids is often hypotonic as it has many solute because intravenous जो fluids होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा solute होते हैं so बहुत concentrated होता है और ऐसे solutions के अंदर exosmosis ही होता है now let's see fifth point higher water potential of the surrounding areas when compared to the cytosol now endosmosis के process में जो water potential होता है बाहर का वो ज़्यादा होता है as compared to the cytosol right now exosmosis में low water potential होता है of the surrounding areas as compared to the cytosol because of that exosmosis ki process hoti hai now is me endosmosis me six point kya hoga endosmosis me cell ka size swell hota hai na and exosmosis me cell ka size yoga for shrink ho jayega now the examples of endosmosis is raisins swells when placed in normal water raisins ko jab bhi hum soak karte hai normal water me to swell hoti hai but exosmosis me kya hota hai raisins shrivels or shrinks when placed in concentrated salt solution concentrated solution में रखेंगे तो वो shrivel हो जाएगी some more examples are there of endosmosis like absorption of water by the roots जो root absorb करती है water is also example of endosmosis absorption of water in the xylem vessels by the roots is also examples of endosmosis now exosmosis the passage of water from root hair cells to the cortical cell is also example of exosmosis these all are the differences and these all are very important and if you like this video don't forget to hit the like button and do subscribe to my channel thanks for watching